。你以为的 AK 1 7都是这么大的，其实还有这么小的。迷你版 AK 1 7只有我一个手掌大小，还有一个同样迷你的加特林，而且它们都不是模型，真的可以发射。那么问题来了，兄弟们，这么小的扳机，我要怎么去搬呢？呃一个防弹衣，一个防爆盾牌，这个观察口都不配透明遮挡吗？直接子弹打进来怎么办？一排超软软弹，最后就是我们的 AK 1 7了。整体都是塑料材质，做工还是挺精致的。这些纹理部件都有刻画出来，抠机这里刚好够伸进我的食指，碰到手指胖一点的人可能就真的伸不进去了。它配有弹夹，但这个弹夹并不能拆卸。拉栓上膛的那个装置这里也没有，它的上膛方式是这样：抓住这块整体往后拉，有点像部分手枪的上膛方式。那我的子弹从哪里装填？不会是这里吧？这也塞不进去啊！让我看一下，哎，那就只有这个枪口能装了，是装这里吗？我们来试一下，还真是。当我拿了这把迷你 AK 对着别人，会不会让别人有一种拿着小拳拳捶你胸口的感觉？再来看一下这把加特林，有一说一，这个外形上真的是挺像的，很精细，枪身的各个部件都有做出来。不过我记得加特林的扳机是在这里吧，这样握着，这样发射对吧？而它这个位置根本就按不动。我们来看一下，哎，这里有一个按钮，这里还有一个，这分别是干什么用的呢？哎，这个按钮是控制这个把手旋转用的。不是谁会这样子拿加特林啊？而且只能旋转九十度。那这个应该是射击开关，上膛的话和刚才的 AK 一样。那这个枪口就不能像真正的加特林一样旋转？看似有五个口，但实际上只有中间这个口能填弹。毕竟只是一把模型枪，咱也不能要求太多，帅就完事了，对吧？效果还不错，就是每一发都要重新上膛填弹，有点太繁琐了。小孩会觉得很幼稚，而像我这样的大人觉得刚刚好。当一个摆件也是很不错的。我个人比较喜欢这把加特林，毕竟颜值就是正义嘛。